இனிய வணக்கம் என் தமிழ் உறவுகளுக்கு இது உங்களின் குட்டி வரலாறு நான் உங்கள் குட்டி நாம இன்னைக்கு நம்மளுடைய குட்டி வரலாறு நிகழ்ச்சியில பிரித்திவிராஜ் சௌகானை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் யார் இந்த பிரித்திவிராஜ் சௌகான் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வீர வம்சம் ராஜபுத்திர வம்சத்தை சேர்ந்த இவர் தான் இந்த பிரித்திவிராஜ் சவுகான் இவர் ராஜபுத்திரர்களில் சவுகான் இனத்தில் தான் இவர் பிறந்திருக்கிறாரு ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிறக்கிறாரு இவர் சின்ன வயதிலேயே அனைத்து விதமான போர்க்கலைகளையும் கற்று கைத்தேர்ந்தவராக விளங்கியிருக்கின்றார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா சவுண்ட் அதாவது ஒளி வரக்கூடிய திசைகளில் அது என்ன பொருள் இருக்கோ அந்த பொருளை துல்லியமாக டார்கெட் பண்ணி அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய வில் வித்தை வீரராக இருந்திருக்கிறாரு அதனால் இவருக்கு கலியுக அர்ஜுனன் அப்படின்ற ஒரு பட்ட பெயர் வேற வழங்கி இருக்கின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவர் சின்ன வயசுல ஆயுதங்கள் எதுவுமே இல்லாம ஒரு சிங்கத்தை தனியாளாக என்று கொலை செய்திருக்கின்றார் அந்த அளவுக்கு இவர் மிகவும் வீரம் தீரம் வாய்ந்தவராக விளங்கி இருக்கின்றார் இவருடைய தந்தை இவருக்கு பதிமூன்று வயது இருக்கும் பொழுது இறக்க நேரிடுகின்றது ஸோ அதனால ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அரியணை ஏறுவதற்கான வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைக்கின்றது அப்பொழுது அவருக்கு வயது வெறும் பதிமூன்று பதிமூன்று வயசுல ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டையே தன்னுடைய கட்டுப்பாடு கீழே வைத்திருப்பதற்கான வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த வாய்ப்பை மிகவும் திறம்பட செயல்படுத்திட்டு வந்தவர் தான் இந்த பிரத்திவிராஜ் சவுகான் இவருடைய நாட்டுக்கு இவருடைய பேரரசுக்கு இரண்டு தலைநகரங்களை நிறுவி இருக்கிறாரு ஒன்னு டெல்லி இன்னொன்னு அஜ்மீர் இரண்டு தலைநகரங்களை நிறுவி தனது பேரரசை திறம்பட ஆட்சி செய்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஓகே அதன் பிறகு இவருடைய அரசவை கவிஞர் சாந்த் பர்தாய் இவர் தான் இவரது அரசவை புலவரும் கூட இவர் சின்ன வயசுல இருந்து சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு வேற ரெண்டு பேரும் இவர் தான் பிரத்திவிராஜ் ராசோ அப்படின்ற ஒரு காவியத்தை எழுதியிருக்கிறார் இந்த காவியத்தில் என்னன்னா முழுக்க முழுக்க பிரத்திவிராஜ் சவுகானுடைய காதலை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்டதுதான் இந்த காவியம் அவர் தனது கா அவரை பற்றியும் அவருடைய காதலி சம்யுக்தாவை பற்றியும் தான் இந்த காவியம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சம்யுக்தான்றது யார் அப்படின்னா இவருடைய பேரரசின் அண்டை நாடான அதாவது அதே நேரத்தில் எதிரி நாடான கண்ணோசியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஜெயச்சந்திர ரத்தோர் அப்படின்ற ஒரு பேரரசருடைய பொண்ணு தான் இந்த சம்யுக்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு வகையில் காதல் வயப்பட்டுருவாங்க இந்த காதலை எப்படியாவது அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியப்படுத்து தெரியப்படுத்தி பொண்ணு கேட்பாங்க பட் ஆனால் அவங்க அப்பா அதை நிராகரித்து சம்யுக்தைக்கு சுயம்பரம் நிகழ்ச்சி வேற ஏற்பாடு செஞ்சிருப்பார் இந்த சுயம்பரம் நிகழ்ச்சியில போய் அந்த பெண்ணை பிரத்திவிராஜ் சவுகான் தூக்கிட்டு வந்து திருமணம் செய்து கொள்வார் ஸோ ஏற்கனவே எதிரி கூட கொஞ்சம் பகைமையை வளர்த்து கொண்டுட்டாரு நம்ம பிரத்திவிராஜ் சவுகான் சம்யுக்தாவை திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு இவரது இல் வாழ்க்கையும் அதே நேரத்தில் நாட்டின் நிர்வாகத்தையும் சிறப்பாக நிர்வகித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆப்கானிய ஆக்கிரமிப்பாளர் முகமது கோரி இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வருகின்றார் இந்த படையெடுப்பு நிகழ்வு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் எப்படியா ஸ்டாப் பண்ணணும் அவரை தோல்வியோட செய்து திரும்ப அவர் நாட்டுக்கு அனுப்பிவிடணும் அப்படின்ற ஒரு இனத்தில் தானும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படையை திரட்டிட்டு கிளம்பி போகிறாங்க ஆல்ரெடி முகமது கோரி பஞ்சாப் பகுதியை கேப்சர் பண்ணி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வந்துருவார் இரண்டு நாட்டு படைகளும் ஒரே இடத்தில் சந்தித்துக் கொள்கின்றன அந்த இடம் தான் தரையின் உலக வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கியமான போர்க்களம் பானிபட் போர் க அது முன்னாடியே நடைபெற்ற முக்கியமான ஒரு போர் முதல் தரையின் போர் ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நடைபெற்றது பிரித்திவிராஜ் சவுகானுக்கும் முகமது கோரிக்கும் இப்ப இந்த தாரையின் எங்க இருக்கு அப்படின்னா தானேஸ்வரம் அதாவது ஹரியானா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தானேஸ்வரம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தாராவோரி அப்படின்ற இடம் தான் இந்த தாரையின் இந்த போர்க்களத்துல பிரித்திவிராஜ் சவுகான் மிக பெரிய வெற்றியை பெற அதாவது முகமது கோரியுடைய படை வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டு புறமுதுகிட்டு ஓடுகின்றன அவங்க வந்து போர்க்களத்தை விட்டு பயந்து ஓடுறாங்க முகமது கோரி பிரித்திவிராஜ் சவுகானுடைய வீர தீரத்துக்கு முன்னாடி சண்டை போட முடியாம பயந்து ஓடுறாங்க இந்த ராஜபுத்திரர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மிக பெரிய ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னாக்க போர் விதிமுறைகளை மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவன் கெட்ட பழக்கம்னு சொல்றாங்கன்னு பாக்குறீங்க ஆமாங்க ஒருவேளை அந்த காலகட்டத்தில் அந்த விதிமுறை இல்லாமல் அவரை தப்பிச்சு ஒன்ன முகமது கோரிய விரட்டி சென்று கொலை செய்திருந்தால் ஒருவேளை இந்திய வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றமே வந்திருக்கும் ஏன்னா ஆப்கானியர்களுடைய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மிகவும் தலை சிறந்தவர் தான் முகமது கோரி அந்த முகமது கோரியை தோற்கடிக்க செய்து புறமுதுகிட்டு ஓட செய்த பெருமை பிரத்திவிராஜ் சவுகான மட்டும்தான் சேரும் அப்படி அவன் புறகிட்டு புறமுதுகிட்டு ஓடும் பொழுதும் ராஜபுத்திரர்கள் போர் விதி முறைப்படி ஒருவன் புறமுதுகிட்டு ஓடணும் அவனை கொலை செய்ய மாட்டாங்க அவன் கூட சண்டை போட மாட்டாங்க திரும்ப அவன் போருக்கு வர வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணி முகமது கோரி என்ன பண்ணிடுறாரு தப்பிச்சு போக விட்டுறாரு அன்று
இந்த முறை முகமது கோரி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் படை வீரர்களை கூட்டு வந்திருப்பார் இந்த படையை வந்து எதிர்ப்பது சாதாரண காரியம் இல்லை அப்படின்ற தெரிஞ்ச பிரித்விராஜ் சௌகான் ராஜபுத்திர தலைவர்களை எல்லாம் ஒருங்கே ஒன்றிணைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப்புக்கு ஓலைகள்லாம் அனுப்பிவிடுவார் அவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண ரெடி அவங்க ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ராஜபுத்திர தலைவர்கள் பிரித்விராஜ் சவுகானுக்கு ஆதரவாக அவங்க ஒன்றிணைவாங்க இந்த போர்க்காலத்தில் பிரித்விராஜ் சவுகானுடைய ஆணைப்படை மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கும் போர்க்காலத்தில் அதிக ஆலையில் முகமது கோரியுடைய வில் வீரர்கள் போர்க்களத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சிருப்பாங்க அவர்களுடைய அந்த வில்முனை தாக்குதலை வந்து பிரித்விராஜ் சௌகான் படைகள் மிகவும் சிறப்பாக கையாண்டு அவங்கள பின்வாங்க வச்சிருவாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்க பிரித்விராஜ் சௌகானுடைய யானைப்படை தான் இதன் பிறகு என்னன்னாக்க அதன் பிறகு மாலை நேரத்தில் தனது குதிரை வீரர்களை வந்து அனுப்பிச்சு வச்சிருப்பார் முகமது கோரி இந்த குதிரைப்படை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க தன்னுடைய டீமை அஞ்சாக பிரித்து அதில் நாலு டீம் தான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பேட்டிலவே உள்ளே புகுந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு டீம் வந்து என்ன பண்ணால் பின்னாடி நின்று அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட்ஸ் என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு டீம் ரெடியாக இருக்கும் இந்த நாலு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா எதிரியை அதாவது பிரித்விராஜ் சவுகானுடைய படையை வந்து எந்த பக்கமும் போக விடாமல் நாலு பக்கமும் சூழ்ந்து நின்று சுற்றியும் அடிப்பாங்க நடுவில் ஒரு டீம் உள்ளே புகுந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த முறையில் வந்து பிரித்விராஜ் சவுகானுடைய படைகள் மிகவும் சோர்வடைந்து அவர்கள் பின்வாங்க ஆரம்பிப்பார்கள் வீரர்களை என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க பயந்து போர்க்களத்தில் தங்களுடைய தலைவர்களுடைய உத்தரவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கீ என்ன பண்ண மாட்டாங்க கீழ் படியாமல் தப்பிச்சு பயந்து ஓட வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு அவங்க தள்ளாளப்பட்டிருப்பாங்க தள்ளப்பட்டிருப்பாங்க சரஸ்வதி சமனா கோரம் ஆன்சி உள்ளிட்ட நான்கு முக்கியமான பகுதிகள் மிகவும் எளிமையாக கைப்பற்றிடுவார் முகமது கோரி இதன் பிறகு பிரத்விராஜ் சவுகான் வேற வழியே இல்லாம சரணடைய வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பார் அவர் போர்க்களத்தில் தோல்வி அடைந்து விட்டார் அப்படின்றது வரைக்கும் நம்மளால துல்லியமா வரலாற்ற கணித்து சொல்ல முடிகின்றது பட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்ப இதன் பிறகுதான் வரலாறு பல இடங்களில் எனது திரித்து காணப்படுகின்றது திரிந்து மாத்தி 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 சில நேரத்தில் செவி வழிச்சது எல்லாமே சொல்லப்படுகின்றன இந்த ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இரண்டாம் தரையின் போர்க்களத்தில் பிரித்விராஜ் சவுகான் கொலை செய்யப்பட்டார் டெல்லி அரியணை முகமது கோரி கைக்கு சென்றது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றாங்க இன்னொரு ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்கனாக்க பிரித்விராஜ் சவுகான வந்து கண்கள் குருடாக்கப்பட்ட நிலையில் ஆப்கானிஸ்தானத்துக்கு முகமது கோரி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் நாடு கடத்தி விட்டாரு அப்படின்னு ஒரு தாட் அப்படின்ற ஒரு கதை அங்கே அவர் தூக்கிலிடப்பட்டு கொலை செய்த செய்யப்பட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த பிறகு என்ன அப்படின்னாக்கா இதை தவிர இன்னொன்று என்னன்னாக்கா பிரித்விராஜ் சவுகானும் அவருடைய ஃப்ரெண்டு அந்த அரசவை புலவர் சாந்த் பர்தாய் ரெண்டு பேரையும் அவர் முகமது கோரி தாங்கோடைய ஆப்கானிஸ்ட் கூட்டிட்டு போயிட்டதாகவும் அந்த இடத்துல அவர் கண்கள் பறிக்கப்பட்டதாகவும் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அதன் பிறகு அவர் தூக்கில் போடுறதுக்காக முகமது கோரி உத்தரவிடும் பொழுது சாந்த் பர்தா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா முகமது கோரி அவர்களே உங்களுக்கு வந்து என் மன்னனுடைய வீரம் அவருடைய ஆற்றலாம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல அவர் எந்த அளவுக்கு வீரமானதுனாக்கா அவருக்கு ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னாலே அந்த டைரக்ஷனில் அவரால் என்ன பண்ண முடியும் அவரால் அம்பு விட்டு அட்டாக் பண்ணுறது மிகவும் கை தேர்ந்தவர்ன்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து மணி ஒளிகள் இசைக்கப்படுகின்றன பிரத்விராஜ் சவுகான் என்ன பண்ணுற அந்த டைரக்ஷனில் எல்லாத்தையும் துல்லியமாக அம்புகளை எய்து அந்த பகுதிகளை கரெக்டாக அட்டாக் பண்ணுறாரு இது எல்லாத்தையும் பார்த்து வியந்த முகமது கோரி எழுந்து நின்று கைதட்டி அருமை என்று பாராட்டியதாகவும் அந்த நேரத்தில் முகமது கோரியுடைய சவுண்டு வந்த டைரக்ஷனை பார்த்து பிரத்விராஜ் சவுகான் அம்பு விட்டு முகமது கோரியை கொலை செய்து தனது வீரத்தை நிலைநாட்டினார் அப்படின்னும் என்னது ஒரு செய்வழி செய்தி பரவி கொண்டிருக்கின்றது இருக்கின்றது இதன் பிறகு என்னன்னாக்க சாந்த் பர்தாய் பிரித்விராஜ் சவுகான் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீதிமன்றத்தில் ஒருத்தருக்கு மாறி மாறி கத்தியால் குத்தி கொண்டு இறந்ததாகவும் ஒரு செய்வழி செய்திகள் உண்டு எது எப்படி பிரித்விராஜ் சவுகானுடைய வரலாறை நம்மளால் கணிக்க முடியவில்லை என்றாலும் முகமது கோரியுடைய வரலாற்றை நம்மளால் சொல்ல முடியுது ஏன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று தொண்ணூற்றி நாலில் முகமது கோரி மீண்டும் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வந்திருக்கிறார் ஜெயச்சந்திரவர்மர் அதாவது பிரித்விராஜ் சவுகானுடைய மாமனார் அவரை வந்து போர்க்களத்தில் தோற்கடித்து மிகவும் மிகவும் வெற்றியுடன் தனது நாட்டுக்கு மறுபடியும் திரும்பி போயிருக்கிறாரு அந்த போர்க்களத்திற்கு பெயர் சாந்தவார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறில் ஜீலம் நதிக்கரையில் முகமது கோரி அவர்கள் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ய பட்டு இறந்து கிடந்தார் ஸோ இதற்காக முகமது கோரியுடைய வரலாறு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுடன் முடிவடைகின்றது ஸோ அதனால் பிரித்விராஜ் சவுகான் முகமது கோரியை கொலை செய்வதற்கான வரலாற்று ஆதாரங்கள் எதுவும் நமக்கு இல்லை செவிவழி
இந்த வீடியோஸில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னாக்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு குட்டி வரலாறு நிகழ்ச்சியில் நான் யாரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இருப்பதற்கான அடையாளம் இன்று தெரியாது என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நாள் உங்கள் குட்டி நன்றி